రాబోతుంది మన పవిత్ర సమేత ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం ఈ రోజు ఆ ప్రీమియర్ వచ్చినటువంటి మన అతిథులకి ఆత్మీయులకి అండ్ మెయిన్లీ మన చీఫ్ గెస్ట్ లకి మన టీమ్ మెంబర్స్ కి కుటుంబ సభ్యులకి అందరికి గ్రాండ్ వెల్కమ్ అమ్మయ్య ఒకసారి కొంతమంది చప్పట్లు కొట్టారు కొంతమంది ఏముందిలే అనుకున్నారు అలాగే లాహిరి లాహిరిలో సినిమా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూవీ మన హీరో ఆదిత్య ఓం గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆ స్టేజ్ అండ్ అలాగే యాదాద్రి ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్ ఎంపీ ముచ్చట శ్రీకాంత్ యాదవ్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ సో ఈరోజు ఇంత మంచి అద్భుతమైన సినిమా మనకు అందించిన టీమ్ ని కూడా స్టేజ్ మీద ఇన్వైట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్లీ ఇందులో డిఎస్పీ క్యారెక్టర్ చేశారు రాకేష్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ తుపాకీ ఆయన తెచ్చారు వచ్చేటప్పుడు అని వ్యాపారం రాజా నరేష్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ రాజా గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ అలాగే మన ఏడీ శ్రీకాంత్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అందించారు అండ్ డిఏ దాలి శేఖర్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ ఇందులో విలన్ క్యారెక్టర్ చేసి అందరినీ భయపెట్టారు సాయిరాజ్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ మన కోవిడ్ జస్ కుమారస్వామి గారు అండ్ శరత్ చంద్ర గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ మెయిన్లీ మన క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ సో మన ప్రొడ్యూసర్ రమా సిద్ధు గారు కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేదు అండ్ మన హీరోయిన్ హర్నిక గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ ఇంకా ఫైనల్లీ మన హీరో హీరో రమిక్ష గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ఆయన కిందకు వచ్చాక మీకేం కావాలో అడగండి ఆస్తులు అన్ని ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ప్రతి నైట్ తో కూడా బాగా చేయించారు 
అనేవి చాలా బెస్ట్ ఉన్న థింగ్ మన దగ్గర డైరెక్టర్ గారు కూడా ముందు ముందు మంచి సినిమాలు రావాలని ఇందులో ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరికీ కూడా ఫ్యూచర్లో మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని ఐ విష్ ఓల్డ్ థింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ కృష్ణ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ టు మచ్ థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్కారం అండి పవిత్ర చాలా మంచి టైం స్పెండ్ అయింది థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూర్ రైటింగ్ ప్లీజ్ సో మాకు శుభగారికి ఎందుకంటే మన ఉన్న అనుభవం మన ఉన్న ఎంకరేజ్మెంట్ అని ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అప్కమింగ్ పీపుల్ బికాస్ ద ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ న్యూ టాలెంట్ అండ్ రియలీ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ సుబు గారు యూ హట్ అ గుడ్ మాస్ డైరెక్టర్ ఇన్ సైడ్ యూ సో డెఫినెట్లీ రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ అది కనిపిస్తుంది కానీ ఉన్న రెస్ట్రిక్షన్స్ మీరు చాలా 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 మంచిగా చేశారు అలాగే ప్రఫీక్ బ్రదర్ రండి నువ్వు చేసిన కామెడీలు యాక్షన్లు సూపర్ అండ్ డెఫినెట్లీ ద ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ న్యూ హీరోస్ అండ్ యూ బికమ్ అ వెరీ గుడ్ హీరో వెరీ బిగ్ హీరో రావాలి బాబుకి బాబు తర్వాత ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ good body good body language and uh, very good control very nice and legend uh, all the artists they did not perform like you know they performed like uh, chala experienced artists sir chepina to everyone was behaving very naturally and very normal sir heroin gar ko for performance and sir dsp gar legend of a different dimension me modulation kuda kuch variety ga undi so it was very nice and uh, main hero vyaparam gar ikkada vyaparam gar chaala manchi gar chaala bana chesa nijanga 
హీరో పక్కన ఉంటే మంచి సపోర్ట్ యు ఆర్ ద సీన్ స్టీలర్ అలాగే యూపీ గారు కూడా మ్యూజిక్ అండ్ సో హార్ట్ఫుల్గా హార్ట్ఫుల్గా డిఫినిషెస్ శుభ గారు యూ షుడ్ బికమ్ బిగ్ డైరెక్టర్ అండ్ యూ షుడ్ బిట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఆల్సో వెరీ సో సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ మై బెస్ట్ మిషన్ అండ్ ఐ హోప్ టు సీ యూ టాలెంట్ ఎవ్రీ డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ నెక్స్ట్ ముచ్చన్న శ్రీకాంత్ యాదవ్ గారు సార్ మీరు స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఒకసారి కూడా నవ్వలేదు అనుకున్నాను ఒకసారి నవ్వుతారా సార్ ఓకే సార్ కొట్టేలా ఉన్నారు సార్ వెలికమైన పెద్దలకు మరి ముందున్న అందరికీ కూడా సాయంకాలం వేళ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్కి సో ఓపీ ఉన్నంత వరకు నేను ఇండస్ట్రీ కోసం పనిచేస్తా అని చెప్పేసి చెప్పిన నాకు రెండు మూడు మాటలు చెప్పినప్పుడు ఇట్లా కష్ట ఇట్లా కసిగా కష్టపడే వ్యక్తులు ఉన్నారా ఈ సొసైటీలో ఇండస్ట్రీలో ఎదగాలని చెప్పేసి ఒక ఇంత మంచి లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని ముందరికి పోతున్నాడు ఈ డైరెక్టర్ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో ఒక రోజు మన టైం అంటూ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో కూడా ఆ రోజు కోసం ఎదురు చూడాలి ఓపికగా వెయిట్ చేయాలి వందకు వంద శాతం సుబ్బు పెద్ద స్థాయిలో సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ భగవంతుడు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని కోరుకుంటున్నా అయితాడు దానికి సపోర్ట్ ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు కానీ మేము కానీ వందకు వంద శాతం సపోర్ట్ చేస్తామని కూడా మాటిస్తున్నాము ఇక్కడ అందరు కూడా చాలా అద్భుతంగా నటించారు అందరికి కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పేసి పెద్ద స్థాయిలో మీరు అందరు ఎదగాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ కూడా ఎంటైర్ టీమ్ కి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ వాయిస్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ రాకేష్ గారు డిఎస్పి కదా సార్ మీరు మీ అందరికంటే పెద్ద ఏజ్ లో అంటున్నారు కదా మీరు గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి అందరికి నమస్కారాలు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా చేతులెత్తి నమస్కారాలు చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ టు సుభాష్ గారు అంటే వన్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ నాతో యాక్ట్ చేయించగలిగారు నాతో డైలాగ్స్ చెప్పించగలిగారు అంటే హీ కెన్ డూ ఇట్ విత్ ఎనీబడి ఆన్ దిస్ సార్ హీ కెన్ ఈవెన్ మేక్ అన్ యాంట్ టాక్ దిస్ ఇస్ ఫర్ షోర్ ఎందుకంటే నెవర్ బిఫోర్ ఎప్పుడు కూడా సినిమా షూటింగ్కి నేను ఎప్పుడు దగ్గరలో లేను సార్ చాలా చాలా దూరం In fact, this is my costume. I was a Sarpanch and five years. Then, I was a Jilla Parishad and I was a JPTC. So, politics was my arena. But, I was a fan of this arena. He made me play on that. This is a playground on that too. He made me feel so comfortable. రఫీక్ షా గారు రఫీక్ షా గారికి ఐ సెట్ సార్ ఐ వాంట్ టు బి ఐ యూ ఐ వాంట్ టు డూ యాక్టింగ్ లైక్ దిస్ ఈ సెట్ నెవర్ యూ కెన్ డూ సెట్ వై రఫీక్ షా గారు సార్ నాకు జుట్టు ఉంది మీకు జుట్టు లేదు ఓకే బ్యాడ్ దెన్ అవర్ డైనమిక్ విలన్ సాయిరాజ్ గారు ఐ వాజ్ సో మచ్ లైక్ నాకు ఇలాంటి బాడీ ఉండుంటే కైండ్ ఆఫ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ద షూటింగ్ మై వైఫ్ మేడ్ మీ లూజ్ సిక్స్ కేజీస్ said you don't put on weight you first lose weight kind of then everybody vyaparam garu raju garu vyaparam garu was like really entertaining and line lekunnante maatram i am like then our heroine one thing ame gurinchi ikka cheppalante oka shot undindi where uh, i go to the house and babu to in dialogue cheppe kana munde madam oka 10 minutes munde gesturing petteskunna so she is already crying 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 akada i'm like it was a wonderful journey and this movie i don't know how many movies i'll do in future i'll do i don't know but this was a wonderful memory in my life this will be the best ante nen jeevithamlo eppudu varaku nenu unnano i cannot forget this journey and subhash garu thank you for making this journey a wonderful one thank you so much thank you so much everybody thank you sir thank you so much sir inda meer politics an teliko chinna joke esan padu padichukokandi sir politicians a joke ayipoyaru ayyo late sir but thank you so much meer idi first time naaku nijangane teliyadu but meer fantastic ga chesaru and all the best and next mana yaparam rajanarish garu aani em villainadu venaka nunchina meer rendu sir meerla chaala maatladali హీరో హీరోయిన్ కలపడానికి వచ్చారు కదా మీరు అంతేనా అండి 
प्लीज अवकाश सुबू बेल थैंक अटे ना इंटरमीड क्लासमेट आ फ्रेंड नैन सुबू गार वीर दूर चुस्कानी सुबू अंत चाल मत अवकाश अभी एंतर सक्स नर्वस फोर क्यार्ट <laughs> दी <laughs> चला बचिंदी सूपर अभी सो अला हीरोन अंडे हीरो चला चला बेस अं सो ने अला कंटिव ना सीन चूप्चु ना सीन चूपे सो अदी थैंक यू सो मच अंड ओपी अं एटर चला बार वर्क थैंक यू सो मच थैंक यू हरी गार थैंक यू सो मच फ्यूचर में मैं प्राजेक्ट मनस्फूर्ति को साइराज गुजरा सर <laughs> 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 डरक्टर की शिप डर कदा 
అతన్ని మించి మనోడు చేశాడు చాలా చాలా అంటే చాలా అండ్ హీరో హీరోయిన్ పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం మామూలు లేదు నాకంటే బాగుంది అది నిజమే కదా నిజమే కదా మాత్రం నిజంగా చెప్పాలి యాక్చువల్గా మనోడు వన్ డే బ్యాక్ వస్తా అన్నాడు ఎట్లా అంటే అంతేనా ఇందాక ఫైవ్ ఆడియన్స్ వచ్చినట్టు వచ్చారు ఆడియన్స్ ఎట్లా వస్తారు ప్రేక్షకులు అది వచ్చింది దీంట్లో క్యారెక్టర్ చేసి మంచిగా హీరో కంటి మంచి క్యారెక్టర్ చేసి ఆడియన్స్ వచ్చినట్టు వచ్చారు తీసుకురావాలండి అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ కెప్టెన్ ఆకాష్ సుబ్బు దల్ అని కూడా థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంతకంటే చెప్పడానికి ఏం లేదు థ్యాంక్ యూ కూడా చాలా తక్కువ ఆ వర్క్ అయితే ఎందుకంటే ఒక యాక్టర్ ఒక డైరెక్టర్ రిలేషన్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే చాలా గొప్పగా ఉండాలి ఎందుకంటే డైరెక్టర్ నుంచి యాక్టర్ వచ్చేది అంటే మెయిన్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ స్పాన్సర్స్ సో అవి జీప్లస్ సిరీస్ వాటర్ ప్యూరిఫైయ్ అంటే <laughs> సుబు నా మాత్రం నాకు చాలా ఉంది ఎందుకంటే సుబ్బు స్టేటస్ని టూ ఇయర్స్కి వెళ్ళి చూస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ కరోనా టైంలో కొంచెం స్టేటస్ పెట్టేది తర్వాత రీసెంట్ ఈ మూవీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు బట్ సుబ్బుకి మంచి సపోర్టర్స్ దొరికితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది మీకు ఎటువంటి డౌట్ కూడా లేదు దయచేసి అందరూ వెయిట్ చేయాలి ప్లస్ ఇంకా కంపల్సరీ వెయిట్ చేస్తాం ఇక్కడ నా పెద్దలు కూడా ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుతున్నాను ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అభి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే చందు గ్రేట్ సో చందు గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ కాదు మీ రెస్టారెంట్ లో ఫుడ్ చాలా బాగుంటుందని విన్నాను నాకు ఇప్పుడు పెడుతున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మీ మాటలు మీ పిల్లడు సార్ ఇప్పుడు దాకా తెలియదు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బస్సు కొంచెం టైమింగ్స్ చెప్పండి సార్ మాకు వెళ్ళాక కాదు సార్ మనందరం కలిసి వెళ్ళాం సార్ థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్కారం అండి సుబు గారు ఒకటే హార్డ్ వర్కింగ్ డైరెక్టర్ అంటే నేను ఇప్పటివరకు చూసిన డైరెక్టర్ నాకు అండ్ కో యాక్టర్స్ కూడా రఫీక్ షా గారు కానీ వ్యాపారం గారు కానీ సాయి గారు కానీ ఎవరు వెరీ సపోర్ట్ అండ్ అంతేనా సో హీరో గారు మీ మాటల్లో పార్వతి సింగర్ అడిగారంటే డైలాగ్ చెప్పాలి డైలాగ్ సార్ డైలాగ్ కొంచెం కష్టమంటావు వద్దులేదు సార్ వెళ్ళిపోతాను సో హాయ్ అండి ముందుగా తెలుగునే వచ్చిన మా కృష్ణనే పార్వతి సింగయ్య చాలా మాట్లాడదాం అనుకున్నాడు మర్చిపోయారు 
యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టైం టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంట నేను సుబ్బు ఒక ప్రీమియర్ లో కలిసాం ఇక్కడ అప్పుడే మాకు అంటే ఇంత ముందు ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కొంచెం ర్యాప్ పెరిగింది తర్వాత మనడు నా కోసం ఒక స్టోరీ రాసుకొని ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత కాల్ చేశాను రన్నింగ్ నీ కోసం మంచి స్టోరీ రాసాను చేద్దాం కలిసి చేద్దాం కలిసి చేద్దాం అంటే సరే చేద్దామని నా మీద నమ్మకంతో ఈ స్టోరీ రాస్తాడు అనమాట సో థ్యాంక్ యూ సుబ్బు నన్ను నమ్మి ఇంత పెద్ద ప్రాడక్ట్ ఇచ్చినందుకు యాక్చువల్లీ నేను చేసిన వాళ్ళు ఇది చాలా పెద్ద ప్రాడక్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ షూటింగ్ టైంలో వ్యాపారం కూడా చాలా కష్టపడ్డాడు మాకు చాలా అంటే ఒక అసిస్టెంట్ ఎలా కష్టపడతాడో ఒక ఆర్టిస్ట్ అయ్యి కూడా అంత కష్టపడ్డాడు టీం కోసం చాలా సపోర్ట్ చేశాడు అందుకే షూట్లో మాకు లొకేషన్ ఫ్రీ ఇచ్చింది కాగా కూడా మా అందరికి ఫుడ్ కూడా పెట్టారు ఆయన ఫ్రీగా అంటే మా మీద నమ్మకంతో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చందుబాయ ఇంకా ఆన్వీక గురించి చెప్పాలంటే డే నైట్ పాపం బాగా కష్టపడింది అది నైట్ సీన్ ఏదైతే ఉందో మేము ఇద్దరం కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకోయింది అక్కడ చాలా అంటే చాలా దోమలు ఉన్నాయి అయినా తను అదంతా పడిచుకోకుండా అలాగే చేసింది అనమాట అసలు ఆ రోజు గుర్తుంది అసలు అసలు దోమలు పోగొట్టుకుంటా తర్వాత లేట్ నైట్ షూట్ అయింది ఇంకొకటి ఏంటంటే లేట్ నైట్ షూట్కి తను ఆకలి అవుతుంది తనకి వాళ్ళ మమ్మీ కాల్ చేసింది అనమాట అమ్మ ఆకలి అవుతుంది ఇంకా షూట్ అవ్వలేదంటే ఫస్ట్ షూట్ తర్వాత అన్నాము అని తను ఫోన్ చేసి మరి సపోర్ట్ చేశారు హాన్వీని ఎలాగా చూసుకుంటారో నన్ను కూడా అలాగే చూసుకుంటారు నేను కూడా తనని మమ్మీ అని పిలుస్తాను థ్యాంక్స్ మమ్మీ మీ లాగా సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఆడపుద్దే ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ మీ అందరికి ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను నేను యాక్చువల్లీ ఆ వ్యక్తి నా బ్యాక్ బోన్ అనమాట నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ ముందర వచ్చి నిలబడుతున్నానంటే ఆ వ్యక్తే మెయిన్ రీజన్ దానికి నా గురువు నా బ్యాక్ బోన్ లక్ష్మీ నరేష్ అన్న ఒక్కసారి స్టేజ్ మీదకి వచ్చేయాలన్న నా మీద ఫస్ట్ కెమెరా పెట్టింది ఆయన్ని ఆయనకి సినిమా అంటే చాలా ప్రాణం కానీ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆయన ఇండస్ట్రీలో రాకపోగా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ స్టిల్ నేను ఏ కష్టం వచ్చినా ఫస్ట్ అన్న అనగానే అది సాల్వ్ చేస్తాడు అనమాట లేకుంటే నేను లేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధ్యలో మైక్ తీసుకున్న మీ హీరో దగ్గర నుంచి అరవద్దండి కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దండి షివరింగ్ ఉంది ఫస్ట్గా హై కృష్ణుడు అన్న చాలా రోజుల నుండి పరిచయం మా కర్ణులకు వచ్చి సపోర్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హై సార్ స్క్రీన్ మీద చూసి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాము అదే వీళ్ళందరితో ఇట్లా చూడాలి అసలు అన్న ఓమ్ అన్న పక్కన కూర్చున్నారు షివరింగ్ వస్తుంది ఈ పక్క ఇద్దరు లెజెండ్స్ ఉన్నట్లు మధ్యలో ఫీల్ అయింది అనమాట మాకి ఇటు కృష్ణుడు అన్న ఇట్లు ఓమ్ అన్న ఓకే అందరూ అందరికీ కంగ్రాట్స్ అండి ఫస్ట్ ఒక ఒక ఫిలిం ఒక కెరియర్ అదే ఐ మీన్ ఒక డైరెక్టర్గా శుభ అన్న ఒకసారి మీరు ఒకసారి ఒకసారి ఈ స్టేజ్కి రావాలంటే ఈయన ఎంత స్ట్రగుల్ చేసింటాడు అనేది ప్రతి ఫిలిం మేకర్కి ఐడియా ఉంటుంది సో ఈ స్టేజ్కి రావడం అనేది సచ్ ఎ గ్రేట్ గ్రేట్ థింగ్ అన్న ఆయన ఈ పొజిషన్లో మీరు మీరు తీసుకున్న మీకున్న లిమిట్స్లో మీరు తీసుకున్న వాటికి మీరు తీసిన ఏదైతే ఫిలిం ఏదైతే ఉందో చాలా బాగా నచ్చింది అక్కడ కూర్చొని మాకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక టూ మినిట్స్ కూడా బోర్ కొట్టకుండా హ్యాపీగా నచ్చింది ఓవరాల్గా ఫిలిం నాకేమనిపించింది అంటే వెయిటింగ్ ఫర్ ఇంకా ఇంకా దీన్ని ఎన్లాడ్ చేసి మీరు ఒక చే చేయబోతున్నారేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు ఇది ఒక ట్రైలర్ లాంటిది వన్ అవర్ ఉన్నా ఇది ఒక ట్రైలర్ లాంటిది అనిపించింది నాకు అలా అయిపోయింది స్టార్ట్ అయింది అలా అయిపోయింది నేను మిస్ అవుతానేమో అనుకున్నాను కర్నూలు నుంచి వచ్చాను కరెక్ట్ అట్లా అలా అలా దిగాను వీడు తీసుకొని వచ్చేసాడు అండ్ సుబ్బు అన్న చాలా చాలా థ్యాంక్స్ దీన్ చెప్తున్నా అంటే వీడిని స్క్రీన్ మీద చూపించావు చాలా 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 థ్యాంక్స్ చాలా 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 ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నాకు చాలా ఆనందం ఉంది వాడిని అక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటే వాడిని ఎన్ని రోజులు ఉంటావు అక్కడ చూడాలి 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 అనుకుంటాను త్వరలో చూస్తాడు నాకు ఇన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు అయితే చాలా చూపించావు చాలా బాగా చూపించావు నేను అనుకుంటాను చాలా వీటిలో చూపించగలిగేవాడు ఎవరున్నారు ఎవరున్నారు ఇంకా ఇంకేమో 
నేను నేను సాటిస్ఫైడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను నా బ్రదర్ వీడి వీడి విషయంలో కంప్లీట్గా అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టర్ చాలా బాగా చేశారు అండ్ మన రానా రానా సారీ నాకు ట్రైలర్లో చూసిన దగ్గర నుండి ఆ పర్సన్ మీద రానా ఫేస్ కట్ అండ్ ఫ్రీడమ్ యాజ్ ఆడియన్గా ఫీల్ అవుతున్నాను అనమాట మంచి చేశారు సార్ అందరు బాగా చేశారు అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఇచ్చిన మ్యూజిక్ని చాలా బాగా మ్యూజిక్ ఎంత బ్యాక్ బోన్ అవుతుంది మూవీకి అనేది అక్కడ కూర్చొని యాజ్ ఆడియన్గా నేను ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నాను అండ్ మూవీ ఓవరాల్గా బాగా వచ్చింది హీరోయిన్ గారు అందరు బాగా చేశారు చాలా బాగా చేశారు చాలా బాగా వచ్చింది గాడ్ బ్లెస్ యూర్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృష్ణ నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఫస్ట్ ఎంకరేజ్ చేసింది మీరే నాకు హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ తెలిసిన పర్సన్ కృష్ణనే అంటేనా మనకు ఫస్ట్ పెడితే కృష్ణనే అన్న స్టార్టింగ్ నుంచి నేనేం పంపించినా చూస్తాడు సపోర్ట్ చేస్తాడు ఏదైనా ఈవెంట్ ఉన్నా ఏదైనా ప్రీమియర్ ఉన్నా ఇట్లా నేను మూవీలో యాక్ట్ చేస్తానన్నా రా అన్న అని ఫస్ట్ వచ్చేస్తాడు అనమాట గట్టిగా సపోర్ట్ చేస్తాడు అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మాలాంటి కొత్తలకి మీ లాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ కట్ ఉండాలి ఇలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నేను చాలా మంది కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను ఎవరి గురించి చెప్పడం మర్చిపోతే ప్లీజ్ క్షమించండి మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఇచ్చారు కదా లేట్ చేసినందుకు చిట్టు ఉన్నా కానీ బాగుంది ఇప్పుడు మర్చిపోయి అన్ని తిట్లు నేను చాలా బాగా చేశారు డైరెక్టర్ సుబు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుబు ఈ చిన్న థ్యాంక్స్తో నేను సరిపెట్టుకో ఈసారికి చూపించాడు నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ రఫీక్ష థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలా ఆల్ ది బెస్ట్ నెక్స్ట్ మంచి మంచి ఫిలిమ్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ నరేష్ గారు ఫర్ సపోర్టింగ్ సారీ అండి నాకు బ్యాక్ బోన్ అనేది గట్టిగా సపోర్ట్ చేసిన గౌతమికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సంతోష నాకు గట్టిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నావు మీ సపోర్ట్ నాకు అలాగే ఉండాలి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇంకొక పది నిమిషాలు ఉంటుంది ఎవరైనా గుర్తొస్తే మైక్ ఇస్తుంది థ్యాంక్ యూ అండ్ మన క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ మిడిల్కి రండి మిడిల్కి నిజంగా నేను ఈ సినిమాకి రెండు సార్లు భయపడ్డాను ఒకటి ప్రీమియర్కి జనం ఎలా వస్తారని ఒకటి భయపడ్డాను తర్వాత నాకు సెలబ్రిటీస్ ఎవరు తెలియదు నాకు పెద్దగా లేదు కానీ నేను అడగ్గానే అన్న వాళ్ళు మొత్తం కూడా మేము వస్తాం మేము వస్తాం అని వచ్చారు నిజంగా అన్న మీకు లైఫ్ లో నేను నిజంగా రుణపడి ఉంటాను మీ అందరికి కూడా ముందుగా చెప్పాల్సింది వచ్చేసరికి ఈ షూట్ మొత్తం కూడా కెనాల్ ఎరియా చేసాము ఎనిమిది రోజులు ఎనిమిది తొమ్మిది రోజులు నాన్ స్టాప్ కట్టే నైట్ నార్మల్ ఈ షూట్ చేయాలంటే కనీసం ఒక ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు పట్టేది కానీ నాకు టీమ్ సపోర్ట్ తో మాక్సిమం నైన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేసేసాం షూట్ అంతా కూడా అండ్ డే అండ్ నైట్ ఇలా నేను ఎలా తిట్టుకున్నారో నాకు ఇలా అక్కడికి అనేవాళ్ళు మా డిఓకి ఎలా కుదరిస్తారనేవాళ్ళు ఎందుకంటే నైట్ రెండు ఇంటి దాకా షూట్ చేసేసి మళ్ళీ మార్నింగ్ సెవెన్ లేపుతా మొత్తాన్ని అనేది మా డిఓకి ఎన్నైతే చాలా నువ్వు అనేవాడు నిజంగా ఎంత కష్టపడ్డాం అంటే అంతే కష్టపడ్డాను దాని ఫోర్స్ కూడా ఇలాగే ఉంది నిజంగా టీమ్ అంతా చాలా సపోర్ట్ చేశారు డే వన్ నుంచి కూడా అందరూ సపోర్ట్ చేశారు ఒకటి మా హీరో అధిక్ష మా నోట్తో మాట్లాడిన దగ్గర నుంచే స్టోరీ మా నోని చూసిన తర్వాత నేను ఈ స్టోరీ ఎప్పుడప్పుడు రాస్తున్నాను ఒక్క టూ మంత్స్ లో రాసేసాను ఈ స్టోరీ అంతా కూడా తర్వాత ఒక టూ ఇంకొక టూ మంత్స్ లో మొత్తం కూడా షూట్ స్టార్ట్ చేసేసాము తర్వాత హీరోయిన్ కోసం ఎత్తుకుంటుంటే చాలా ప్రొఫైల్స్ వచ్చాము చివరికి హ్యాండిల్ గారు తెలుపుతున్నాయి ఎందుకండి వీళ్ళ మమ్మీ అయితే ఏమొకనే డెడికేటెడ్ ఇంకా వాళ్ళ మమ్మీ గురించి చెప్పాల్సింది పని ఏమొకనే డెడికేటెడ్ షూట్ తర్వాత మనం ఏదన్నాడు నిజంగా రెండింటి వరకు షూట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ ఏదో ఏమన్నారు ఆ నైట్ అది ఏదైతే పార్క్ బెచ్చి మీద చేస్తున్నామో టూ ఓ క్లాక్ అది అక్కడ అంతా డ్రగ్స్ ఏరియా అక్కడ అంతా నైట్ టూ ఓ క్లాక్ అందరు డ్రగ్స్ వస్తారంట అంతా ఆ పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చేసి బాబు ఇక్కడ క్లియర్ చేసేసే ఫీల్డ్ అన్నారు 
ఆల్ మాత్రం ఆమె మాత్రం హీరోయిన్ సార్ షూట్ అయిపోయినా వెళ్ళిపోదామండి మీరేం టెన్షన్ పడకుండా అన్నారు నేను ఉన్న టెన్షన్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్ అసలు నిజంగా మర్చిపోలేను వాళ్ళ మమ్మీ కానీ హీరోయిన్ కానీ వీళ్ళు నిజంగా నెక్స్ట్ చాలా పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు వీళ్ళు ఎందుకంటే ఈ డెడికేషన్ ఉండాలి చాలా మందికి నేను చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్ చూశాను కొంతమంది వస్తారు టైం అయిపోయి వెళ్ళిపోతాం అది ఇదని అంటారు కానీ వీళ్ళు ఇచ్చే డైరెక్టర్ సపోర్ట్ కి నిజంగా చాలా చాలా గ్రేట్ అసలు నిజంగా అండి ఇంకా తర్వాత పోతే సాయిరాజు ఆయన సాయిరాజు తో ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం వీళ్ళని దేవా మనో ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు పరిచయం నేను ఎక్కడున్నా కూడా మనోని నాతో పాటు తీసుకెళ్లాలనేది నాకు ఎప్పటి నుంచి ఉంది సో అలాగే మనం అలాగే తీసుకుని వెళ్ళిపోతాం నేను ఎక్కడున్నా కూడా ఆ స్టేజ్ వరకు నెక్స్ట్ ఇంకా పోతే వ్యాపారం షో ఎందుకు వచ్చినా నాకు తెలియదు ఆ సినిమాలో వాళ్ళ బాబాయ్ అంటాడు కదా ఎందుకు వచ్చావు మా మా పని మేము చేసుకుంటుంటా అన్నట్టు అంత పనులు అయిపోయాకి వచ్చాడు ఇక్కడ నేను తొమ్మిది నెలల నుంచి అండి ఇది ఎలా అంటే ఒక తల్లి కనుక ఒక బిడ్డకి జన్మనిచ్చినట్టు తొమ్మిది నెలలు మోస్తున్నా దీన్ని నేను నిజంగా ఎలా అంటే డే అండ్ నైట్ నేను ఈ షూ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి హైదరాబాద్ ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చాను నిజంగా అసలు ఇన్నిసార్లు వచ్చాను కానీ చేసాం అలాగే సపోర్ట్ కూడా అలాగే ఉంది కానీ ఈ డివైడ్ చేసింది చాలా మోసం చేసింది సార్ వాడి గురించి నేను తర్వాత చెప్పేస్తాను ఇంకా తర్వాత పోతే వచ్చేసరికి ఈఎస్పి రాకేష్ సార్ గారు ఆయన ఒకటే లుక్ చూసాను నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయాను ఈ క్యారెక్టర్తో ఏదైనా చేయాలి ఆయన ఫిక్స్ అయిపోయినప్పుడు ఆయనకు మైండ్లో ఉండిపోయింది నాకు ఒక డిఎస్పీ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఒక ఫ్రెష్ ఫీల్ ఉంటుంది అనమాట కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఏంటని ఆయన దేవాన్ని చెప్పాడు సుబ్బు నేను చేయలేస్తానా లేదా అన్నప్పుడు నేను అన్న సార్ మీతో చేయించుకునే బాధ్యత నాదని నిజంగా ఆయనకు ఉన్న డెడికేషన్ ఆయన నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాడు ఈజీగా ఎందుకంటే డెడికేషన్ ఉంది ఆయనలో చాలా మంది మేము అది అంటారు కానీ డెడికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇదైనట్లేదు ఎక్కడ కూడా నిజంగా చాలా 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 బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ రాజా 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 నాకు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం ఎప్పటికీ రాజా నాకు సపోర్ట్ చేయాలని అనుకుంటాడు థ్యాంక్ యూ రాజా ఇంకా పోతే వచ్చేసరికి మ్యూజిక్ అరణ్ గురించి చెప్పాలంటే మా బాండింగ్ ఒక సునంద దగ్గర నుంచి మొదలైంది నెక్స్ట్ చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చాలా గట్టిగా కొట్టుబోతున్నాం హరంగా నేను ఇది రాసి పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాదు మనం మాట్లాడాల్సింది శిల్పకళ వేది కూడా మాట్లాడే తట్టు నేను ప్లాన్ చేస్తాను అదేవిధంగా సపోర్ట్ ఉంటారు ఉంటారు కూడా నెక్స్ట్ శిల్పకళ వేది కూడా మాట్లాడే తట్టు కొడుతున్నాము అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం కూడా ఇది రాసి పెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా హరన్న నువ్వు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి నాతో అలాగే కొడదాం మనం ఇంకా పోతే ఏ గాలి శేఖర్ ఎనీ టైం ఎప్పుడు ఫోన్ చేసిన రెండింటికి నేను వస్తున్నా నైట్ అన్నా కూడా రండి బ్రో అంటాడు నిజంగా నైట్ బ్రో నాకు ఇది వెళ్ళిపోయింది నాకు రెండింటికి వస్తాను రండి బ్రో నువ్వు బ్రో నువ్వు వచ్చేసేయండి మీరు రండి అంటాడు అంటే ఒక్కోసారి చెప్పకుండా కూడా పోతాను పాపం మనిషి ఏ రోజు కూడా కాదండి నిజంగా చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు డిఏ థ్యాంక్ యూ బ్రో నెక్స్ట్ ఇంకా డిఓపీ దుర్గా బ్రో రాడు ఇక్కడికి నాకన్నా ఎక్కువ స్టేజ్ ఫీవర్ అనుకుంటాను నిజంగా మనోళ్ళు ఎంత అంటే నేను షూటింగ్ లో ఎయిట్ డేస్ ఒక్కరిని టెన్షన్ తీసుకుంటుంటే నాకు ఈక్వల్ గా టెన్షన్ తీసుకున్న క్యాండిడేట్ ఎవరు ఉన్నారంటే డివోపే ఈ రోజు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఉందంటే కూడా డివోపే ఎందుకంటే దీనికి ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ గా మేనేజ్ చేస్తున్నాను అక్కడ ప్రతిదీ కూడా ఎవరు నాకు మేనేజర్ కూడా ఎవరిని నేను పెట్టుకోలేదు నాకు ఉన్న బడ్జెట్ లో నేను అక్కడ అన్ని టెన్షన్ లో తీసుకుంటుంటే నాకు ఈక్వల్ గా టెన్షన్ తీసుకున్నాను నేను ఉన్నా మీరు భయపడమాకండి అని చెప్పేసి నేను ఒక లొకేషన్ లో చెప్పేస్తే మన లైట్స్ లైట్స్ పెట్టుకోవాలి కూడా ఎవరు ఉండరు మన కూడా సెట్ చేసేసుకుంటాడు లైట్స్ మొత్తం నిజంగా అలాంటి డిఓపీ దొరికితే ఒక డైరెక్టర్ కి నిజంగా అవుట్పుట్ ఇలాగే ఉంటుంది కానీ ఇంకా నేను కాంప్రమైజ్ అయిపోయి కొన్ని కొన్ని షాట్లు ఇలా చేసేద్దాం బ్రో సింగిల్ షాట్ కూడా చేసాను చాలా షాట్లు డే టైం మాకు ఇది హైట్ ఎఫెక్ట్ లేక మొత్తం కూడా మొత్తం డే షాట్ మొత్తం కూడా తీసేసాము సింగిల్ షాట్ లో నిజంగా డిఓపీ చాలా చాలా హెల్ప్ చేశారు దీనికి ఇంకా పోతే ఎడిటర్ భాస్కర్ మనోడు గురించి కూడా చెప్పాలి మనోడు కూడా అంతే నాకు నో అని చెప్పని క్యాండిడేట్ ఎవరు ఉన్నారంటే మనోడు ఒక్కడే ఏదన్నా నేను ఈ చేంజెస్ అని అడిగానంటే మనోడు నో అని చెప్పడు మనోడు ఖచ్చితంగా చేసి ఇచ్చాడు సార్ కానీ కొంచెం లేట్ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా చేసి ఇచ్చారు సార్ అండ్ పోస్టర్స్ అయితే చాలా చాలా బాగా చేశాడు అవి చాలా కూడా మంచిగా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ బ్రో భాస్కర్ బ్రో అండ్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే వచ్చేసరికి నాకు చందన్న తెనాలిలో నేను ఒక కామన్ మ్యాన్ లాగా నేను అక్కడికి
తెనాలి నుంచి అన్న నా కోసం వచ్చేసారని రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా అలాగే పోతే అవి అన్న అవి అన్నతో నాకు నైన్ ఇయర్స్ నుంచి బంధం నేను బీటెక్ చదివేటప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో నుండి చదువుకున్నాను నిజంగా ఎలా అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో సొంత మంచిగా చూసేవాడు అవి అన్న నిజంగా అవి అన్న నాకు ఒకటే సపోర్ట్ చెప్పాడు నీకు ఫర్దర్గా ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలని నేనున్నా నువ్వు ఆ సపోర్ట్ గురించి ఏ రోజు బాధపడదు ఒక్క కాల్ చేయి నాకు నేనున్నా నీకు అని చెప్పాడు కానీ నిజంగా అన్న ఈ రోజులు అలా చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంది రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకపోతే మా ఏడి ఏడి గురించి చెప్పాలి నెలలకి గొడుగు పెట్టేది మనోడే బాబాయ్ క్యారెక్టర్ కృష్ణ మనోడే విలన్ కొట్టేది మనోడే మొత్తం ఆల్ రౌండ్ మనోడే చాలా చాలా హెల్ప్ చేశాడు నిజంగా ఈ చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ చేశారు అందరూ నిజంగా ఫెయిలియర్ ఇంత సక్సెస్ చేసిన మీ అందరికి నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా మంది కడప నుంచి గుంటూరు నుంచి వైజాగ్ నుంచి చాలా మంది వచ్చారు నిజంగా ఆ సక్సెస్ కోరుకుంటున్నాం మీ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ ఇంకోటి సెకండ్ షో కూడా ఉంటుందండి ఉండండి అండ్ మాకు అక్కడ లొకేషన్స్ వచ్చేసరికి కెనాలిలో మొత్తం కూడా కాదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ రోజు రాలేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సుబ్బు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఇంకా డైరెక్ట్ గా మంచి మంచి ఫిలిమ్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గెస్ట్ అందరికి ప్లీజ్ మీకు టైం ఉంటే సెకండ్ షో చూడండి అదర్వైజ్ ఇబ్బంది పెట్టను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ టీమ్ అందరికి వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ సో ఎవరైనా కొంచెం స్టార్టింగ్ మిస్ అయి ఉంటే ఆర్ ఇంకెవరైనా చూడాలనుకుంటే సెకండ్ షో ఉంటుంది ప్లీజ్ స్టే హియర్ సమేత సినిమా ప్రివ్యూ చూశారు చాలా ఎక్సలెంట్ చాలా కష్టపడి తీశారు నిజంగా వాళ్ళకి ఎంత ఎప్రిషియేట్ చేయాలి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలి మంచి మంచి సినిమా చాలా ప్రతి ప్రతి వాళ్ళు టెక్నీషియన్ దగ్గర నుంచి ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళది కాదు ప్రతి వాళ్ళు చాలా బాగా చిన్న చిన్న పాత్రలు కూడా మంచి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేశారు నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది సక్సెస్ అయితే రాదు హై ఫ్రెండ్స్ నా పేరు బాను డైరెక్టర్ సుబ్బు బెల్లం మన ఫ్రెండ్ రాజా నరేష్ కమీడియన్ ఈ సినిమాలో బాగా మంచి రోల్ ప్లే చేశాడు చాలా బాగా చేశారు హీరో హీరోయిన్ అందరు బాగా చేశారు సినిమా మాత్రం వన్ అవర్ ఉన్నా కానీ త్రీ అవర్స్ కమర్షియల్ మూవీ లాగా చాలా బాగుంది సెకండ్ షో ఉంది అందరు కూడా మిగతా చూడన్న కూడా ఎవరైనా వస్తే లేట్గా అందరు చూడాలి మీరు కూడా చూడాలి మామూలు రాజా నరేష్ మేము ఇద్దరం ఇప్పుడే కాదు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకటే కంపెనీలో వర్క్ చేసాము అప్పుడు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే సినిమాలో మా హీరో కన్నా మా వాడే ఎక్కువ ఎల్లో వేట్ అయిండు సో మా వాడు ఇంకా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాడు చాలా నైస్గా ఉంది ఎస్పెషల్లీ నీ క్యారెక్టర్ చాలా చాలా బాగుంది అండ్ రఫిక్ షా కొత్తగా ట్రై చేశాడు ఐ మీన్ వాడు ఎంతలా చేస్తాడని ఇప్పుడు మేము అనుకోలేదు కానీ చాలా చాలా బాగా చేశాడు అండ్ టోటల్ ఓ టీమ్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ సుబు వెల్ టేక్ అండ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ బాగుంది అంటే నేను ప్రీవియస్ చూసిన దానికంటే కూడా కొంచెం చాలా బాగా చేశాడు సుబ్బు సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ మా రఫిక్ షా కూడా చాలా బాగా చేశాడు అండ్ హీరోయిన్ కూడా బాగా చేసింది థ్యాంక్ యూ సినిమా చూసామండి చాలా బాగుంది మన మెయిన్ లీడ్ మన రఫిక్ షా కానీ హీరోయిన్ గారు కానీ తర్వాత వ్యాపారం క్యారెక్టర్ చేసిన అబ్బాయి కానీ చాలా బాగా చేశారు మా సాయిరాజ్ వెలన్ పాత్ర అయితే చాలా అల్టిమేట్గా చేశారు తర్వాత పోలీస్ ఆఫీసర్గా చేసిన ఆయన కూడా చాలా బాగా చేశారు సుబ్బు డైరెక్షన్ చాలా బాగుంది ఇదివరకు చేసిన తన చేసిన సినిమాలకి దీనికి పోల్చుకుంటే చాలా బాగా డెవలప్ అయింది చాలా బాగుంది వర్క్ కెమెరా వర్క్ కానీ దుర్గాప్రసాద్ కెమెరా వర్క్ భాస్కర్ సాయి ఎడిటింగ్ తర్వాత చాలా బాగుంది గ్రాండ్ ఇయర్గా ఉంది లొకేషన్స్ చాలా బాగున్నాయి నాకు చాలా బాగా నచ్చింది కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది కంగ్రాస్ లెసన్స్ హోల్ టీమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ యా మూవీ అయితే చాలా బాగుంది ఈ మూవీ చూడడం కోసం మేము కూడా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ అనేది మా ఫ్రెండ్ ఆల్మోస్ట్ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు రావడానికి మూవీస్కి కానీ మూవీ అయితే చాలా బాగుంది హీరో అండ్ హీరోయిన్ విలన్ డిఎస్పీ గారు ఎస్పెషల్లీ సుబ్బు బెల్లం కూడా నాకు చాలా కష్టపడ్డాడు ఈ మూవీ గురించి సూపర్ మూవీ థ్యాంక్ యూ సో నేను ఇప్పుడే పవిత్ర సమేత ప్రీమియర్ చూసాను నాకైతే చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది సో ఆ స్టోరీ కానివ్వండి అండ్ ఆ స్టోరీని తీసుకెళ్ళి డ్రైవ్ చేసిన విధానం కానివ్వండి అండ్ క్లైమాక్స్లో ట్విస్ట్లు కానివ్వండి నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అంటే తక్కువ డేస్లో అండ్ తక్కువ బడ్జ
సో ఆయన ఫ్యూచర్లో చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీస్తారు నాకు అనిపిస్తుంది అండ్ యాక్టర్స్ అయితే పర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ సో విలన్ క్యారెక్టర్ కావచ్చు అండ్ మెయిన్ రఫీక్ష గారు కావచ్చు అండ్ హన్విక కావచ్చు సో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా డెడికేషన్తో అండ్ చాలా సాంటే చాలా అంటే చాలా సూపర్గా వర్క్ చేశారు సో మ్యూజిక్ అయితే నాకు ఫస్ట్ టైటిల్ కార్డ్ నుంచి ఎండ్ టైటిల్ కార్డ్ వరకు ఐ లవ్ ఇట్ వెరీ 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 మచ్ నాకు హరి గారు అయితే అలా కనిపించారు అనమాట అంటే మ్యూజిక్తో దానికి ఒక ప్రాణం పోసారు సో నాకు మ్యూజిక్ చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ దుర్గా ప్రసాద్ తాడి గారు ఆయన అయితే ప్రతి విజువల్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చారు అండ్ డే అండ్ నైట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని సో టీమ్ అందరూ కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అండ్ నిజం చెప్పాలంటే ఏదైనా ఒక నెక్స్ట్ ఒక మంచి ఫిలింకి ఇది ఒక శాంపుల్ కింద ఈ ఫిలిం చూపించి ఒక పెద్ద బ్యానర్లో ఒక పెద్ద ఫిలిం చేయగలిగే ఒక టీమ్ని అయితే అందరూ సంపాదించుకున్నారు అండ్ సుబ్బు గారికి టీమ్ అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఈ సినిమాని చిన్న సినిమాలు చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళే ఆడియన్స్ సో వాళ్ళు లైక్ చేసి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసాకే డైరెక్టర్స్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఈజీగా చేయగలుగుతారు సో అలా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఆడియన్స్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు అండ్ వెరీ నైస్ నాకు ఈరోజు ఈ ప్రీమియర్కి వచ్చి చూడడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఇది చాలా ప్రాక్టికల్గా ఒక ఏదో ఒక ఫ్యామిలీలో జరిగినటువంటి స్టోరీలాగా అనిపిస్తుంది ఎక్కడ బోర్ కొట్టలేదు చాలా చిన్న మూవీలాగా అనిపించలేదు ఇంకా ఉందని అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు చాలా కష్టపడినట్టుగానే మాకు ఈ సినిమా వాళ్ళు చెప్తుంటే ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు అనిపించింది కానీ సినిమాలో అయితే చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లాగా అనిపించింది స్టోరీ బాగుంది అన్నిటికంటే ఏ క్షణంలో ఎంత సస్పెన్స్ కూడా చాలా బాగుంది ఎక్కడికక్కడ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమన్నమాట చాలా మూవీస్ని నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఇంత చిన్న మూవీలోని డైరెక్టర్ గారు చాలా సస్పెన్స్ కూడా చాలా థ్రిల్స్ అన్నట్టుగా అనిపించింది హీరోయిన్ కూడా చాలా బాగా క్యూట్గా అనిపించింది అమ్మాయి ఈయన హీరో కూడా కొత్తగా అనిపించినా కానీ చాలా బాగా చేశాడు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా చేశాడు మెయిన్ విలన్ కూడా రానా అన్నట్టుగా అంటున్నారు కానీ గెటప్ కానీ ఫిజిక్ కానీ విలన్ చాలా బాగుంది మ్యూజిక్ కూడా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ కానీ మాకు బోర్ అనిపించలేదు కామెడీ కూడా వ్యాపారం అనే పేరు కూడా చాలా బాగుంది తర్వాత ఈవెన్ డిఎస్పీ వేసినటువంటి క్యారెక్టర్ కానీ అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఈ ఎంపికలో కానీ వారికి ఇచ్చినటువంటి మేనరిజంలో కానీ చాలా బాగుంది సో విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ద టీమ్ ఎంటైర్ టీమ్ ఇది బాగా సక్సెస్ అవుతుంది వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ చాలా బాగుంది మూవీ సుబ్బు అన్న చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేశారు అండ్ హీరోయిన్ కూడా చాలా బాగా యాక్ట్ చేసింది తను చేసిన ప్రతి సీన్ కూడా తను బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసింది ఓకే థ్యాంక్ యూ హాయ్ నా పేరు మదన్ నేను ఒక రైటర్ని ఈ ప్రివ్యూ చూడటానికి నా ఫ్రెండ్ సుబ్బు ఇన్వైట్ చేశారు వచ్చాను నేను నెల్లూరు నుంచి వచ్చాను ఎక్సలెంట్గా ఉంది అసలు నైన్ డేట్స్లో ఇలాంటి ఒక అవుట్పుట్ తీయటం అనేది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ కూడా సాధ్యం కాదు అది సుబ్బు చేసి చూపించాడు అతను చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది ఖచ్చితంగా మంచి బడ్జెట్తో చాలా పెద్దగా కొడుతున్నాడు నెక్స్ట్ అతను కావాల్ ద బెస్ట్ అండ్ టీమ్ మొత్తం కూడా సూపర్గా చేశారు హీరో రఫీసియా గారు మెయిన్ కామెడీ యాక్టర్ ఎవ్వారం గారు డిఎస్పి క్యారెక్టర్ చేసిన అతను హీరోయిన్ యాజ్ టీజ్ అందరూ చాలా న్యాచురల్గా చేశారు వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ ఎక్సలెంట్గా జరిగింది చాలా క్రిస్పీగా ఉంది స్క్రీన్ పే కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి డైలాగ్స్ న్యాచురల్గా వచ్చాయి ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ ఈఓపి కానీ ఏడీస్ ఏడీస్ కూడా ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేశారని చెప్పారు ఇంకా మనకి వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సార్ సూపర్గా అదర్ కొట్టారు సో ఓవరాల్గా ఇట్స్ అనే వాచ్ఫుల్ వెబ్ మూవీ తబ్లోనే ప్రేమ కోటీస్లో వస్తుంది మీరు ఎంత ఎంకరేజ్ చేయాలి ఆల్ ద బెస్ట్ సుబ్బు గారు థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు నా మూవీ అయితే పవిత్ర సమేత సూపర్ సూపర్గా ఉంది ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాల కన్నా కూడా దీటిగా ఇలాగనే ఉంది ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలు ఏమాత్రం తీసుకోలేదు సినిమా మాత్రం సూపర్గా ఉంది అందరికీ క్యారెక్టర్లు మాత్రం వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ చూజ్ చేసుకున్నాడు సుబ్బు బెల్లం గుండె సినిమా మాత్రం సూపర్గా ఉన్నాడు సినిమా పవిత్ర సమేత ఈ సినిమా చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్కి తగ్గట్టుగా ఒక లవ్ స్టోరీస్ కానీ అంటే ఫ్యామిలీ విషయంగా కానీ అన్ని క్యారెక్టర్స్ని కలగలిసి డైరెక్టర్ గారు చాలా బాగా తీశారు అది కాక డైరెక్టర్ గారు మా ఊరే మా అన్నతో సమానం మా అన్న సినిమా అయితే చాలా బాగుంది చాలా సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది అన్ని డైలాగ్స్ క్యారెక్టర్స్ ఎలివేషన్స్ ఎస్పెషల్లీ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఇచ్చారు అన్నగా చాలా
ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి అన్నను బాగా ఫాలో అవుతున్నా ఫాలో అవుతుంటే అన్న ఒకటే చెప్పిండు అరే ఒకసారి నువ్వు ప్రీమియర్ ఉంది రెండో తారీఖు నువ్వు మర్చిపోకుండా రావాలి అన్నాడు సరే అని చెప్పి నేను వచ్చిన బట్ వచ్చిన తర్వాత మైండ్ బ్లాస్ట్ అంతే మూవీ అనేది ఒక ప్లెజెంట్గా వెళ్ళిపోయింది అనమాట లవ్ స్టోరీ కానీ అసలు లాస్ట్లో మన వ్యాపారం గురించి కానీ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ సినిమా ఆఫ్ ద హైలైట్ వ్యాపారం ఉన్నా తర్వాత డివిఓపి అనిల్ గారు కానీ లేకపోతే సమ్ అందరు మూవీ కోసం చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డారు చాలా బాగా చేసారు సో ఇట్లాంటి మూవీ థియేటర్లో రిలీజ్ అయితే బాగుంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా బట్ ఓటీటీ కాకుండా థియేటర్లో చూడాలి అని చెప్పి నేను బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో ఇంతకు మించి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏం లేదు సో నన్ను ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసినందుకు రఫిక్షానికి చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా ఇది చూడ్డానికి అని వచ్చాను కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత మాత్రం నాకైతే ఈ రోజుల్లో ఇంత మంచి సినిమా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మంచి డ్రామాటిక్గా బాగుంది మూవీ అయితే అండ్ క్యారెక్టర్ పరంగా అయితే వ్యాపారం గారికి మళ్ళీ హీరో గారు బాగా చేశారు విలన్ అయితే ఈక్వల్ టు రానానా అన్నట్టుంది సో ఓవరాల్గా ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన మంచి సినిమా ఇది అందరూ తప్పకుండా చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఓకే పవిత్ర సమేత ప్రీమియర్కి అయితే వచ్చాను అండ్ అమేజింగ్ అసలు ఇండిపెండెంట్ మూవీ ఆ మూవీ అని నాకైతే అర్థం కాలేదు అంత అద్భుతంగా ఉంది అండ్ హీరో హీరోయిన్ రఫిక్ష అండ్ హన్విక అయితే అమేజింగ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అండ్ సూపర్ బ్యాక్టింగ్ అదేవిధంగా మా వ్యాపారం అండ్ విలన్గా చేశారు ఆయన కూడా చాలా చక్కగా చేశారు అండ్ స్పెషల్గా కెమెరా పర్సన్ డిఓపీ గారు మన దుర్గా ప్రసాద్ గారు అయితే ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీగా మొత్తం చూపించారు అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఆర్ డైరెక్టర్ అమేజింగ్ ఫ్యాబులస్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఎంటైర్ టీమ్ సుబ్బు బెల్లం కొండ గారు ఇంకా బోల్డ్ అన్ని మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద మూవీస్ చేయాలి అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ అండి నమస్కారం నమస్కారం నా పేరు సునీల్ రాఘినోత్తుల ఈరోజు ప్రసాద్ లైబ్రరీలో జరిగేటువంటి పవిత్ర సమిత చాలా చక్కగా వన్ అవర్ మూవీ సుబ్బు బెల్లంకొండ గారు డైరెక్టర్ గారు అందరూ ఆర్టిస్టులు చాలా చక్కగా వచ్చిన గెస్ట్లు కూడా సినిమా గురించి సినిమా చూసి చాలా బాగా చెప్పారు అలాగే నేను సినిమాని చూశాను చాలా చాలా బాగుంది వెనక మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగా మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా అద్భుతంగా హరి గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఒక పెద్ద రేంజ్ సినిమాకి ఇచ్చినట్టు ఈ సినిమాకి ఇచ్చారు అయితే ఇవాళ రోజున ఈ యొక్క పవిత్ర సమేత ఈ యొక్క చక్కగా చాలా చక్కగా పవిత్ర సమేత డెమో ఫిలిము ఈ యొక్క ఈ విధంగా రావడం కూడా జరగడం అన్నది అది ఒక చరిత్ర నాన్నగారు చేసినటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు అయితే ఆ విధంగా ముందుకు పోయాలని మర్చిపోతుగా కోరుకుంటూ దబిడి దిబిడే అంతే కదా ఈరోజు చూశాను కదా నేను పవిత్ర సమేతాన్ని సినిమా చూశాను చాలా చక్కగా ఉంది నేను బయట ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఈ పవిత్ర సమేతకి నాకు ఉన్నటువంటి పర్సనల్ జట్టు వేసుకొని కూడా నేను ఇక్కడ ప్రసాద్ లాబ్కి వచ్చేసాను కదా ఏమంటారు మీరు ఇలా చూస్తాయి చాలా ఆనందంగా ఉంది పవిత్ర సమేత నేను అసెంబ్లీలో కూడా ఉన్నాను ప్రోగ్రాం కూడా క్యాన్సల్ చేసుకున్నాను ఇవాళ ప్రసాద్ లాబ్కి వచ్చాను పవిత్ర సమేత చాలా చక్కటి మూవీ నన్ను రంజింప చేసింది ఈ విధంగా మనం ముందు పోదాం ఏ జన్మ పోయి వెళ్ళొస్తాను ఈ విధంగా పవిత్ర సమేత చాలా చక్కటి సినిమా మీరందరూ కూడా చూసి ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను మీ యాక్టర్ సునీల్ రావి నూతల థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ పవిత్ర సమేత ఈ ఈ చిత్రం ఒక కవితాత్మకమైనటువంటి కథనాన్ని చదువుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద ఆర్టిస్టులను ఆర్టిస్టుల పర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకోవడంతో పాటు కథాకథనాన్ని కరుణరస ప్రధానమైనటువంటి కథని దాంట్లో యాక్షన్ యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్ని బ్లైన్ చేసి డైరెక్టర్ చాలా బాగా సక్సెస్ఫుల్గా డైరెక్ట్ చేశారు స్క్రీన్ మీద దీనికి డిఓపీ గారు అలాగే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ పరంగా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఇద ఇద్దరు టెక్నీషియన్స్ కూడాను ఆర్టిస్టుల పరంగా వస్తే రక్ష గారు తర్వాత హానీల గారు మనకు తెలిసిందే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఆర్టిస్టులు అండ్ వాళ్ళ పాత్రల వరకు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు ఈ ఇష్టో ఈ ఫిల్మ్ చాలా బాగా రావడానికి పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్ కూడా చాలా బాగా కృషి చేశారు ఆ కష్టం అది స్క్రీన్ మీద మనకు కనిపిస్తుంది కూడాను అండ్ ఈ టీంకి ఇలాంటి ఈ ఈ టీం కులశేఖర్ గారు నువ్వేన సినిమాలు చూపినట్టు గరిక గరిక ఒకటై వినుప సంఖ్యలు అవ్వదు అన్నట్టుగా ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఇండివిజువల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో తమ టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలని కష్టపడుతూ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడాను అందరూ ఒక చెట్టు నీడ కింద వచ్చి 
తమ ప్రయత్నాలని చూపించి ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద చూపించడం అనేది ఇది ఇవాళ వాళ్ళ కృషి వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళ కష్టం కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద ఈ ఈ వీళ్ళు ఈ టెక్నీషియన్స్ అందరికి ఆల్బి ఆల్బేస్ చెప్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా ముందు ముందు కూడా బెటర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ హలో అండి మై సెల్ఫ్ ఆల్మట్టి నాని ఇవాళ పవిత్ర సమేత ఎంత బ్యూటిఫుల్ టైటిల్ కదా ఆ టైటిల్కి తగ్గట్లుగానే సినిమా కూడా చాలా చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉంది యాక్చువల్లీ చాలా డేస్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం చూడాలి అని ఆఫ్ స్క్రీన్లో వాళ్ళ కష్టం ఏంటనేది నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కానీ ఆ కష్టం ఇక్కడ ఎలా ఉంది స్క్రీన్ మీద నిజంగా వాళ్ళకి ఫలితం దొరికిందా లేదా అని వెయిట్ చేశాను చాలా ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది అండ్ మూవీలో అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్